നമസ്കാരം കൈസൺ ജറിയ ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റാഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഹവായിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂവി ഫാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് ജുറാസിക് വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ കിങ് കോങ് പിന്നെ എന്താ ലോസ്റ്റ് സീരീസ് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹവായിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സ്ഥലം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വൈൽഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ടൂൾസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇല്ല രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഓഷ്യൻ വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ബോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അത് ഓഷ്യൻ വോയേജ് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഹലോ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ജയ് ആൻഡ്രിയ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി യാത്രികനാണ് ക്രിഷ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വാവ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതലുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഹവായി ഞങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഒന്നര ആഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ഹവായ് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് വെൽക്കം ടു ഹവായ് വ്ളോഗ്സ് ആദ്യം ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ചെറിയ പോണ്ട് കാണാൻ വന്നേക്കാണ് വരുന്ന വഴിക്ക് അവര് ഇവിടുത്തെ ട്രീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ മാവും പ്ലാവും പ്ലാവില്ല കേട്ടോ മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആ കൊക്കോ ഉണ്ട് അവക്കാഡോ കാണിച്ചു അവക്കാഡോടെ ട്രീ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ പഴം കുഞ്ഞിപ്പഴം ഒക്കെ കാണിച്ചു ഇത് നോക്കി ഇത് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സീക്രട്ട് ഐലൻഡിലാണ് സീക്രട്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഈ ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ടമ്പഴം ബോട്ട് കയറാൻ പോണേ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടമ്പരം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടമരം ആണ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വേർഡാണത് സോ അത് ഇവിടെ വരെ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ബോട്ടിൽ കയറി തൊത്തു ഈ അവൻ ഈ ബോട്ടിനകത്ത് അവൻ ബോട്ടിലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് അവനൊരു കോറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരെയും മേട്ട് എറിയാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആശാനും പിറങ്ങി നടക്കണം കോറിൽ വായിലെണ്ണം അവന്റെ കാര്യം വിട്ട് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് വെക്കാൻ മൗണ്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്ന റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് അധികം ക്രൗഡ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബീച്ചിലോട്ടും വരാം സീക്രട്ട് ഇത് ഇവരുടെ മെയിൻ്റെനൻസിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുറെ മൂവീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൈങ്കിളി മൂവി ഒക്കെ കാണുന്നവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതെ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇവിടെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടി ഇവിടെ മിസ്ട്രി മേർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു മേർഡർ മിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ തേർഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറെ മൂവീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവർ കുറെ മൂവീസ് കുറെ ഷോർട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹലോ കാശ് കിട്ടില്ല എന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബോർ ട്രിപ്പ് കറക്റ്റ് ഒരു പാരഡൈസിൽ കൂടെ പോകണ പോലെ ആയിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് ചുറ്റു നോക്കുമ്പോൾ മലനിരകളും അവിടെ റാൻഡമായിട്ട് ഐലൻഡ്സ് മലത്ത് തെങ്ങുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്താണ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഐ മീൻ ലിറ്ററലി സിനിമയിൽ കാണുന്ന സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് പല സിനിമകളിൽ സെയിം ഫോർട്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോർ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു സീരാണ് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വരണ്ട് കിടക്കണ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് കുളിർമ ഏകണ ടൈപ്പ് വ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മൂവി ടൂറാണ് അയച്ചത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല പല മൂവി ലൊക്കേഷൻസ് കൂടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കട്ട് എക്സൈറ്റഡാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കട്ട മൂവി ഫാൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എക്സൈറ്റഡ് നിങ്ങളും എന്താണ് ഫാൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയേക്കാണ് കുഞ്ഞാവ ടയേർഡായിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് റിയ കാറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരുത്തിയേക്കാണ് ഞാൻ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളൊരു ഗാർഡൻ ബർഗറും ഒരു അവക്കാഡോ ബർഗറും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂവി ടൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം മുപ്പത് പേഴ്സൻറ്റ് മിലിറ്ററി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് സോ മിലിറ്ററി പണിഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മിലിറ്ററി ലുക്കുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ 
ബേബി ഉറങ്ങി എനിക്കറിയാം ശരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ അന്നത്തെ മാപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ പല ടൂസ് ഉണ്ട് സോ ഹോസ് ഹോസ് ബാക്ക് റൈഡിങ് ഈ ടി വി ഉണ്ട് അതിന് കുറെ റൈഡ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ബേബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എ ടി വി ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ പിക്ചേഴ്സ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇത് പേൾ ഹാർബർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സൊ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ പേൾ ഹാർബർ പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഈ റാഞ്ച് ഒരു ഫാമിലി ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു അവരന്ന് പതിമൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സ്ഥലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളറിന് രൂപ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളറിന് മേടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എയർപോർട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ എയർപോർട്ടിൽ റോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് റോഡും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിനെ മീൻസ് പ്ലെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങും അതിന് പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അല്ല കൊടുക്കും രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഇത് കുറേ മൂവീസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ആ മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി വരാൻ കൊടുക്കാൻ ഈ റാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിനെ ക്രേഡിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബേർത്ത് എന്നെങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിനെ പറയണേ സോ ഇവിടെയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് സോ അതിങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിനെ ഒരു കുഞ്ഞായി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതിരിയുള്ള ക്രേഡിലിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ഥലമാണ് സിനിമയുടെ സെറ്റിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഈ സിനിമയാണ് അത് ഗെസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും
ഇറങ്ങി ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒറിജിനൽ ധർമ്മക്കളാണ് തിരിച്ചെത്തി ഇതൊരു റാഞ്ച് ആണ് സോ ഈ റാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് പല ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരു റാഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഫാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ മാതിരിയുള്ള ടൂറുകളുണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഇതൊരു ഫാമിലിക്ക് ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഫാമിലി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസോർട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഓഫേഴ്സ് വന്നത് പക്ഷെ അവർ വിറ്റില്ല അവർ ഈ ലാൻഡിനെ എങ്ങനെ എന്താ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കാവോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് എൻജോയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സിനിമകളൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറയുക അത് ഒരുപാട് പരിധി വിട്ട് ഈ നേച്ചറിനെ നശിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ അനിമേഷനും സി ജി ഐ ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി നേച്ചർ പ്രിസേർവ് ചെയ്തുള്ള മൂവി സീൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങളും ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം എത്ര രൂപയൊക്കെയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ടൂർ എത്ര നേരം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ആ നേരത്തിനുള്ള ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ പൈസ അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാലും അവിടെ ഒരു മൂവിയുടെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ചീപ്പാണ് അവർക്ക് ഈ നേച്ചറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും വളരെ പ്രൗഡാണ് അവരിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആർമി എടുത്തായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ആർമി എടുത്ത് ആർമിയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ഫാമിലിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഫാമിലി എല്ലാം തിരിച്ച് ഫാമുകളും അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളും തിരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ഭംഗി പകരം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നേരിട്ട് ഈ സീൻ കാണുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് വലിയൊരു ബീച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് മലനിരകളാണ് ഭയങ്കര എന്താ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പാരഡൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പാരഡൈസ് ഫീലാണ് കിട്ടുക ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം ബ്ലൂ സ്കൈ ആയിട്ട് മാറി ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്താ ടോപ്പോളജി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ബേബി ഉറങ്ങായിരുന്നു ട്രിപ്പിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് പവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഫാംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു വന്നു ഇവിടെ പന്നീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പന്നി പൂച്ച പൂച്ചയല്ല പന്നിയുണ്ട് പിന്നെ ആമയുണ്ട് വലിയ ടേട്ടിലുണ്ട് ആട് പശു അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ കുറെ ജീവികളെ ഇവിടെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾക്കാരെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊന്നും കണ്ട് വളർന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ അവസരവും ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡോങ്കി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ബാക്ക് ഇനിയും കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ബീച്ചിലോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വരും ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഹവായിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കൂടാതെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകളിലേക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹവായി ട്രാവൽ വ്ളോഗ് സീരീസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനായി പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കിണ്ണം കാച്ച് വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ